హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హై స్పేస్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చూడబోయే ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఇది కొల్లూరులో ఉన్నటువంటి జిహెచ్ఆర్ క్యాలిస్టో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రేట్ ప్రకారం సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్ నుంచి టూ బిహెచ్కే స్టార్ట్ అవుతుంది సో వేరియస్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో టూ బిహెచ్కేస్లో ప్లస్ త్రీ బిహెచ్కేలో ప్లస్ ఫోర్ బిహెచ్కే సో ప్రాజెక్ట్ వివరాల్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది మనం చూసినట్టయితే ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ సో ఇది మనకి ఎంట్రన్స్ గేట్ ఇది ల్యాండ్స్కేపింగ్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ ఏరియాలు వ్యూ చూసినట్టయితే ఇది మనకి ప్రాజెక్ట్ ఏరియాలు వ్యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మొత్తం ఫోర్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి సో ఇది బ్లాక్ నెంబర్ వన్ టవర్ వన్ ఇది వచ్చేసి టవర్ టూ టవర్ త్రీ అండ్ టవర్ ఫోర్ సో మనకి ఈ ఫోర్ టవర్స్లో మొత్తం వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇక్కడ చూస్తే లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ యూనిట్స్ టోటల్ స్ప్రెడ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎకర్స్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకి స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఫ్లోర్స్ తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఓపెన్ స్పేస్ అండ్ క్లబ్ హౌస్ వచ్చేసి టోటల్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ క్లబ్ హౌస్ మనకు ఇందులో అవైలబుల్గా ఉంది సో దీని మనకు ఏరియా వచ్చేసి కొల్లూరులో ఉంది ఇది నియర్ టు టెల్లాపూర్ కొల్లూరు ఏరియా ఇది సో మనకి టూ బిహెచ్కేలు త్రీ బిహెచ్కే మరియు ఫోర్ బిహెచ్కే ఈ ఫోర్ బిహెచ్కే వచ్చేసి డూప్లెక్స్ హౌసెస్ సో మనకి ఫై పైన లాస్ట్లో మనకి డూప్లెక్స్ హౌసెస్ ఉంటాయి సో అది మనకి ఫోర్ బిహెచ్కే అనమాట సో లొకేషన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే సో ఇప్పుడు ఇది మనకు జిహెచ్ఆర్ క్యాలిస్టర్ సో అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దీనికి ఉన్నటువంటి మనకు వచ్చే ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది దీనికి రెండు వైపుల నుంచి దీనికి యాక్సెసబిలిటీ ఉంది అంటే టూ మెయిన్ రోడ్స్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి శంకర్పల్లి హైవే శంకర్పల్లి హైవే నుంచి కూడా దీనికి ఎంట్రన్స్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొల్లూరు నుంచి కూడా ఎంట్రన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఈ దీనికి ఏంటంటే మనకి కొల్లూరులో మొత్తం లోపల ఊర్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండానే డైరెక్ట్గా మనకి యాక్సెసబిలిటీ ఉంది సో డైరెక్ట్ యాక్సెసబిలిటీ గొల్లూరు రో మనకు ఊర్లోంచి బయట నుంచే మనకి యాక్సెసబిలిటీ ఉంది ప్లస్ ఇది గవర్నమెంట్ టూ బిహెచ్కే హౌసెస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి యాక్సెసబిలిటీ ఉంది సో డైరెక్ట్గా ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కలుస్తుంది సో ఈ ఈ రోడ్లో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రోడ్కి ఇది కలుస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 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 సైట్ కదా మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇది గచ్చిబోలి ఏరియా సో గచ్చిబోలి నానక్రమ్ కూడా ఏరియా ఇదంతా సో చాలా దగ్గర మొత్తం అంటే ఆఫీసెస్కి ఇక్కడ నుంచి మనకి చాలా దగ్గర అనమాట యాక్సెసబిలిటీ తర్వాత మంచి ప్లెజెంట్ ఏరియా పెద్ద పెద్ద చెరువులు ఉన్నాయి కదా గండిపేట్ చెరువు ఉస్మాన్ సాగర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇదంతా మంచి గ్రీనరీ ఉండే ఏరియా పొల్యూషన్ లేని ఏరియా ఇది సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏమీ అలౌడ్ ఉండవు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ మాత్రమే మనకి అలౌడ్ అనమాట సో అందుకని పొల్యూషన్ ఫ్లీ ఫ్రీ ఏరియా ఇది ప్లస్ చాలా ప్లెజెంట్ అండ్ గ్రీన్ గ్రీనరీ ఉండే ఏరియా ఇది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి లొకేషన్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఇది ఇది ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్కమింగ్ చాలా చాలా డెవలప్మెంట్ ఉన్న ఏరియా ఇది సో చాలా కాస్ట్లీ ఇప్పుడున్న రేట్లు రీజనబుల్గా ఉన్నాయి తర్వాత చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ ఏరియా సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఇవి మనం తక్కువ రేట్లో గోల్డ్ తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్టు సో ఇవన్నీ చూస్తే మనకి అన్ని పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్రెడీ 
ఫిల్అప్ అయిపోతుంది సో మెల్లగా ఇక్కడికి వచ్చేస్తూనే ఉందంతా సో ఇది కూడా ఏరియా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ చాలా కాస్ట్లీ ఏరియా అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ మనం క్లియర్గా గమనిద్దాము సో మనకి హై లెవెల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే హై లెవెల్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసి కోర్ట్ యార్డ్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్మార్ట్ హోమ్ ఆటోమేషన్ ఈ స్మార్ట్ హోమ్ ఆటోమేషన్లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉంటాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాము నెక్స్ట్ మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ స్పేస్ ఏరియా తర్వాత ఈవీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోవర్కింగ్ స్పేసెస్ తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి ఐజీ BC ప్రీ సర్టిఫైడ్ గోల్డ్ రిటైర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటిది అనేది మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం మనం తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ విత్ టాటా సో టాటా మంచి రెప్యూటెడ్ బిల్డర్ కదా సో ఈ ప్రాజెక్ట్ బిల్డింగ్ వచ్చేసి మొత్తం మేనేజ్మెంట్ బై టాటా అనమాట టాటా ప్రాజెక్ట్స్ సో స్మార్ట్ హోమ్లో మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ ఉంటాయి వచ్చేసి బయోమెట్రిక్ స్మార్ట్ లాక్ సో ఫింగర్ ప్రింట్ తోటి మనం ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీడియో డోర్ ఫోన్ సో మనం బయట ఎవరు ఉన్నారు అనేది మనం వీడియోలో చూసుకోవచ్చు బాత్రూమ్ ఆక్యుపెన్సీ సెన్సార్ సో బాత్రూమ్లో ఎవరైనా ఉంటే అది వెంటనే మనకి ఆక్యుపెన్సీ ఉన్నది అని చెప్పేసి మనకు సెన్సార్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాయిస్ కంట్రోల్ డివైస్ ప్రతి ఇంట్లో మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత మనకు వచ్చేసి కంట్రోల్ మొత్తం మనకు స్మార్ట్ ఫోన్లోనే లేదంటే ట్యాబ్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది సో మీ హోమ్ మొత్తం వచ్చేసి ప్రతి స్మార్ట్ డివైస్ అనేది మనకు మన ఫోన్లో కనెక్టివిటీ కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఉన్నటువంటి ఇంట్లో వైఫై డివైస్ ఇంటర్నెట్ తోటి అన్ని డివైజెస్ అన్ని కనెక్ట్ అయిపోయి మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ ఫోన్లో మీరు ఆపరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అనమాట సో మై ఎనర్జీ మొత్తాన్ని మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ మర్చిపోయి ఎక్కడన్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయినా కానీ మీరు మీ ఫోన్లో చూసుకొని ఏదైనా ఆన్ ఉన్నా ఆఫ్ ఉన్నా కానీ మీరు ప్రతిదీ మీ మొబైల్ డివైస్ నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత లైటింగ్ అండ్ ఫ్యాన్ ఆటోమేషన్ తర్వాత రిమో రిమోట్ యాక్సెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంటే వెన్ స్మార్ట్ హోమ్ డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ఇంటర్నెట్ సో త్రూ ఇంటర్నెట్ మీరు మొబైల్ నుంచి మీ అన్ని ఎక్విప్మెంట్ని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అప్లయన్సెస్ని స్మార్ట్ అప్లయన్సెస్ని మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ సో దాని తర్వాత స్క్రీన్ బేస్డ్ కంట్రోల్ ఆ స్క్రీన్ బేస్డ్ కంట్రోల్ ఆల్సో అవైలబుల్ అంటే మీకు ఇంట్లో కూడా ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది ఇన్బిల్ట్ దాంట్లోంచి కూడా మీరు యాక్సెసబిలిటీ ఉంటాయి అన్ని ఈ స్మార్ట్ అప్లయన్సెస్ అది మనం చేయొచ్చు అనమాట కంట్రోల్ చేయొచ్చు ప్రతి డివైజ్ని దాని తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్టెండబుల్ ఫర్ మోర్ మోర్ స్మార్ట్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ అప్లయన్సెస్ మాత్రమే కాకుండా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మీరు అప్లయన్స్ కొనుక్కుంటే దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హోమ్ ఆటోమేషన్లోకి సో అది ఎలా అనేది మీరు హోమ్ కొనుక్కున్న తర్వాత దెన్ ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ విల్ గైడ్ యూ అండ్ దే విల్ హెల్ప్ యూ టు డూ దాట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి షెడ్యూల్స్ ఆటోమేట్ ఆటోమేట్ సీన్స్ సో ఈ షెడ్యూల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నైట్ టైం పడుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఆన్ యువర్ వాషింగ్ మిషన్ రైట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఏసీ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో దోస్ థింగ్స్ కెన్ బి షెడ్యూల్డ్ అనమాట సో ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం అవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ స్మార్ట్ అండ్ ఎనేబుల్డ్ అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి ఐజీబీసీ సర్టిఫైడ్ అని అంటే దాని కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు వాటర్ ఎఫిషియంట్ ఫిక్చర్స్ సో వాటర్ ఎక్కువ వేస్ట్ కాకుండా మనకి ఆప్టిమైజ్డ్ ఫిక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైటింగ్ దాని తర్వాత రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత రూఫ్ టాప్ సోలార్స్ తర్వాత రీసైక్లింగ్ దాని తర్వాత గ్రే వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకు ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఛార్జింగ్ తర్వాత హెల్త్ సేఫ్ లో వివోసి పెయింట్స్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి నార్మల్ పెయింట్స్ కాకుండా 
హెల్త్కు సంబంధించినటువంటి అంటే లో వివోసి కంప్లైంట్ పెయిన్స్ మాత్రమే ఇందులో వాడతారు సో ఇవన్నీ మనకు ఇన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇది కోవర్కింగ్ ఏరియా సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఉన్నటువంటి మనకు కోవర్కింగ్ ఏరియా ఇది సో ఈ కోవర్కింగ్ ఏరియాలో మనకి వర్క్ స్టేషన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది తర్వాత ప్రైవసీ ఎన్క్లోజ్డ్ టీఓడీస్ నెక్స్ట్ వచ్చి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్స్ అవైలబిలిటీ నెక్స్ట్ వచ్చి లైబ్రరీ దాని తర్వాత బిజినెస్ సెంటర్ విత్ మల్టీ ఫంక్షనల్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మీకు సో ఇవన్నీ మనకు క్లబ్ హౌస్ అండ్ మెంబర్షిప్లో ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ బట్ ఏంటంటే చాలామంది ఉంటారు కనుక వీ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఐ మీన్ అప్రూవ్ షెడ్యూల్స్ అనమాట సో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో మనకి అవుట్డోర్ గేమ్స్ వచ్చేసి అవుట్డోర్ ఫెసిలిటీస్ ఐ మీన్ అమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి స్కేటింగ్ రింక్ బాస్కెట్బాల్ ప్రాక్టీస్ కోర్ట్ అండ్ హాఫ్ ఒలింపిక్ స్విమ్మింగ్ పూల్ మినీ గోల్ఫ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ జాగింగ్ ట్రాక్ అవుట్డోర్ ఫిట్నెస్ జిమ్ మల్టీపర్పస్ కోర్ట్ క్రికెట్ పిచ్ టెన్నిస్ కోర్ట్ కిడ్స్ పూల్ కిడ్స్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ కిడ్స్ శాండ్ పిట్ అండ్ కిడ్స్ యాక్టివ్ ప్లే ఏరియా సో ఇవన్నీ మనకు అవుట్డోర్లో అవైలబుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇండోర్లో వచ్చేసి జిమ్ స్పా స్ప్లాష్ కోర్ట్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ జుంబా అరోబిక్స్ టెన్నిస్ ఐ మీన్ టేబుల్ టెన్నిస్ బిలియర్డ్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఇండోర్ గేమ్స్ అండ్ కిడ్స్ ఆర్కేడ్ ఏరియా సో ఇవన్ ఇవన్నీ మనకి ఇండోర్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లబ్ హౌస్ అండ్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్ కన్వీనియన్సెస్ చూద్దాము మనకు మూడు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉంటాయి వేరియస్ ఏరియాస్లో అంటే వేరియస్ లొకేషన్స్లో విత్ ఇన్ ది విత్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ అండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టి క్లబ్ హౌస్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా సో ఈ ఈ షేప్లో మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టి క్లబ్ హౌస్ ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేసి మనకి థియేటర్ అండ్ విత్ ఫోర్ కే అండ్ ఆల్ బి ఆటమ్ అట్మోస్ అండ్ ఒక క్రెష్ తర్వాత గెస్ట్ బెడ్రూమ్స్ అండ్ వర్క్ స్పేస్ ఎంట్రెన్స్ లాంచ్ అండ్ ట్యూషన్ రూమ్స్ ప్లే ఏరియా చిల్డ్రన్స్కి ఆర్ట్ జోన్ హెల్త్ ట్రయల్ పెట్ పార్క్ అండ్ కాఫీ షాప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో మనకి నెక్స్ట్ ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియోలో మనకి ప్రతిదీ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒక ఒక మనకు ఒక వీడియో ఉంది అనమాట సో దాన్ని నెక్స్ట్ ఇది దీని తర్వాత మన ప్రజెంటేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇది క్రష్లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా ఇది వచ్చేసి కాఫీ షాప్ మనకి ఈ ఏరియాలో మనకి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ అనేది ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఉంది తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ అంటే మీన్ మీటరింగ్ వచ్చేసి ప్రీపెయిడ్ ఎనర్జీ మీటరింగ్ అనమాట సో యూ కెన్ యూ కెన్ ఛార్జ్ యువర్ వెహికల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీపెయిడ్ మీటరింగ్ సో అక్కడ మనం కనబడుతూ ఉంటుంది ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది ఎంత మనకు బిల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి దాని తర్వాత డెడికేటెడ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి అడిషనల్ కాస్ట్ ద్వారా మనకి డెడికేటెడ్ మన మన పార్కింగ్ స్పేస్ దగ్గర మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు అవసరమైతే మనకు మనం అడిషనల్ కాస్ట్ పే చేసి అది మనం పెట్టించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ అంటే ఒక శాంపుల్ ఫ్లాట్ మనం స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏరియా మనం ఫ్లాట్ ప్లాన్ చూద్దాం ఇది మనకు స్టార్టింగ్ వచ్చేసి లెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ టూ బిహెచ్కే సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి డైనింగ్ ఏరియా అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్ బెడ్రూమ్ అదర్ బెడ్రూమ్ అండ్ దెన్ కిచెన్ 
సో మనకు టూ టాయిలెట్స్ వచ్చాయి తర్వాత ఒక యూటిలిటీ ఏరియా ఒక వైడ్ బాల్కనీ వచ్చింది సో మనకి ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ డ్రాయింగ్ ఏరియా అంటే క్వైట్ రీజనబుల్ అంటే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట స్పేస్ బాగుంటుంది కూర్చోడానికి ప్లస్ కొంచెం స్క్వేర్ ఆకారం కూడా వచ్చింది కదా సో స్క్వేర్లో ఉండేసరికి మనకి వ్యూ బాగుంటుంది దాని తర్వాత డైనింగ్ ఏరియా మంచిగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది ఫోర్టీన్ బై టెన్ వచ్చింది రైట్ సో పూజా గది వచ్చింది ఇక్కడ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ బై లెవెన్ నార్మల్ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ అంటే లెవెన్ బై లెవెన్ అని అంటే చాలా బాగుంటుంది స్పేషియస్గా ఇది ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ సో ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ ఈజ్ క్వైట్ రీజనబుల్ స్పేస్ రైట్ సో బాగుంది లెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీలో టూ బిహెచ్కే స్టార్టింగ్ రేంజ్లో వస్తుంది ఇది మనకి సో చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ బిహెచ్కే వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థర్టీ ఎస్ఎఫ్టీ మనకి స్టార్టింగ్ సో ఇందులో మనకి యా సో లాంగ్ హాల్ డ్రాయింగ్ ఏరియా అండ్ డైనింగ్ ఏరియా లాంగ్గా వచ్చేసి బాగుంది ఇలాగా కలిసి మొత్తం దాని తర్వాత బెడ్రూమ్ వన్ బెడ్రూమ్ టూ అండ్ బెడ్రూమ్ త్రీ అండ్ దెన్ కిచెన్ అండ్ యూటిలిటీ ఏరియా సో అంతా ఐ మీన్ ఇవన్నీ మనకు హాల్కి అటువైపు ఇటువైపు రెండు వైపులా మనకి ఉన్నాయి అన్నమాట చాలా బాగుంది ప్లాన్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ బిహెచ్కే డూప్లెక్సెస్ సో ఈ డూప్లెక్స్ వచ్చేసి మనకు త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎస్ఎఫ్టి మనకు రెండు ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది అంటే లోపల నుంచి మెట్లు ఉంటాయి మనకి సో మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనమాట అంటే కింద మనకి లివింగ్ ఏరియా వచ్చింది ఇక్కడ దాని తర్వాత డైనింగ్ వచ్చింది ఒక కిచెన్ తర్వాత ఒక గెస్ట్ బెడ్రూమ్ వచ్చింది ఇక్కడ దాని తర్వాత డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ రూమ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సో అంటే మనకి ఎంటర్ కాగానే మనకి ఒక డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉంది ఇక్కడ లివింగ్ రూమ్ సపరేట్గా ఉంది మళ్ళీ డైనింగ్ సపరేట్ ఉంది సో ఇవన్నీ మనకి సపరేట్ సపరేట్గా వచ్చిన ఒక గెస్ట్ రూమ్ వచ్చింది తర్వాత పైకి ఇక్కడ మెట్లు ఉంటాయి లోపల నుంచే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి పైన వచ్చేసి బెడ్రూమ్ వన్ బెడ్రూమ్ టూ అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఈ మూడు బెడ్రూమ్లు పైన వచ్చినాయి కింద ఒకటి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ వచ్చింది రైట్ సో చాలా స్పేషియస్గా మనకి డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇది సో లావిష్గా ఉంది ఫోర్ బెడ్రూమ్ డూప్లెక్స్ హౌస్ సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ప్రైజ్ వచ్చేసి డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను ప్లస్ లొకేషన్ కూడా నేను గూగుల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను తర్వాత మనకు ఒక వీడియో ఉంది చూద్దాం ఇది మనకి టూ బిహెచ్కే మోడల్ ఫ్లాట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడల్ కిచెన్ అండ్ ఒక మోడల్ బెడ్రూమ్ సపరేట్ గా ఉంది ఇక్కడ కిచెన్ లో ఏమి ఫిట్ అయ్యి ఉండలేదు కదా సో నెక్స్ట్ మోడల్ కిచెన్ ఒకటి మోడల్ బెడ్రూమ్ ఒకటి చూద్దాం ఇది మనకు మోడల్ కిచెన్ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ ఇది బెడ్రూమ్ మనకి సో అంటే మనం ఫుడ్ వర్క్ చేయించుకుంటే ఇట్లా నీట్ గా చేయించుకోవచ్చు సో ఇది మనకి ఎంట్రెన్స్ లో ఇది ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ ఫ్రంట్ గేట్ ఇది లోపల మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ బాస్కెట్ బాల్ ప్రాక్టీస్ కోర్ట్ టెన్నిస్ కోర్ట్ 
क्रिकेट प्रैक्टिस नेट जॉगिंग ट्रैक आउटडोर एम्फी थिएटर सीटिंग एरिया चिल्ड्रंस क्रेश चिल्ड्रंस आउटडोर प्ले एरिया इध मन को क्लब हाउस इध एंट्र लाच काफी षाप स्विमिंग पूल चिल्रन स्विमिंग पूल सूपर मार्केट इध को वर्किंग एरिया स्पा जिम अनादा स्विमिंग पूल इंडोर प्ले इलेक्ट्रिक चार्जिंग सो अदी फ्रेंड्स हई स्पेस में काटाक्टे मंच रीजनबल प्रईजेस अपार्टेंट सी फ्रेंड्स थैंक्स थैंक्स फर्चिंग हई स्पेस